ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு வெண்ணாரிஸ் நான் தான் உங்களுக்கு பிரஜித் ஸோ இன்றைக்கான மார்னிங் செஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்த்தில் ஃபஸ்ட் டேம் இருக்கக்கூடிய த வேர்ல்ட் ஆஃப் அனிமல்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த லெசன் பார்த்தீங்கன்னா சில முக்கியமான கொஷின்ஸ் தான் நான் வந்து உங்களுக்கு இன்றைக்கி வந்து எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் சரிங்களா ஸோ இந்த லெசன் வந்து நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ படிச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த கொஷின் அண்ட் ஆன்சர் செஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா எஸ் ஸோ நம்ம செஷனுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய வேணாரேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரத்யேகமாக ப்ராக்டிஸ் வில்லேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு செட்டப் வந்து அமைச்சிருக்காங்க ஸோ யார் யாரெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெசிடென்ஷியல் ப்ரோக்ராம் போயிட்டு தங்கி படிக்கணும் விருப்ப போகிறீங்களோ அவங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த ப்ராக்டிஸ் வில்லேஜ் வந்து பயன்படுத்திக்கலாம் ஸோ இதை பற்றின மேலும் என்கொயரிஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நம்பர் வந்து டிஸ்பிளே வந்து கொடுப்போம் ஸோ அந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணிங்கன்னா நம்மளோட சப்போர்ட் டீம் வந்து உங்கள் கைட் பண்ணுவாங்க சரிங்களா எஸ் ஸோ எனக்கு அந்த செஷனுக்குள்ளே போயிடலாமா ஓகேப்பா எஸ் ஸோ இன்றைக்கி அந்த செஷனுக்கான ஃபஸ்ட் கொஷின் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா all the functions and the process in the body of living things are brought about with the help of option a cell option b nucleus option c organs option d organ system idu tamil la pathina uyirangalin udalil nadaiparum anaitu panigal mattum seyalpaadukalukku dash moolamaga seyalpadugindrana options cell anukaru urupugal urupu mandalam அப்படின்னு சொல்லி வந்து கொடுத்துருக்காங்க சரியா எஸ் ஸோ ஸோ நம்ம வந்து ஒரு உயிரினம் இருக்குது அப்படின்னா அந்த உயிரினத்துடைய செயல்பாடு எதை பொறுத்து அமையும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் அதுக்கான கரெக்டான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் செல் ஓகேங்களா செல் தமிழில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செல்லு தான் ஓகேங்களா ஸோ செல்லு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உயிரினத்துடைய அடிப்படை அழகு ஓகேவா ஸோ அந்த செல்லு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா அந்த உயிரினத்துடைய வளர்ச்சி அது சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களும் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ப்ராப்பராக நடக்கும் இன்கேஸ் சிலோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் ப்ராப்பராக இல்லை அப்படின்னா அந்த உயிரினமும் என்ன இருக்கு ப்ராப்பராக இருக்காது அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பராக இருக்காது சரியா ஸோ செல்லு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த பேசிக் ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் ஓகேவா எஸ் அப்போ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செல் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ ஓகேங்களா எஸ் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ரெஸ்பிரேஷன் இன் அமீபா டேக் பிளேஸ் பை த ப்ராசஸ் கால்டு அமீபாவில் சுவாசம் எனப்படும் செயல்முறை டேஸ் மூலம் நடைபெறுகிறது ஆப்ஷன்ஸ் பாருங்க டிஃபியூஷன் ஸ்வாலோவிங் தியரிங் நன் ஆஃப் திஸ் சரிங்களா பரவல் விழுங்குதல் கிழித்தல் இவற்றில் எதுவும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா எஸ் ஸோ அமீபாங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒற்றை செல் உயிரினம் ஓகேவா அந்த ஒற்றை செல் உயிரினம்ங்கிறது எப்படி வந்து தன்னுடைய சுவாசத்தை வந்து மேற்கொள்ளுது அப்படின்னு சொல்லி தான் பண்ணுறாங்க கொஸ்டின் வந்து கேட்டிருக்காங்க சரியா எஸ் ஸோ சுவாசத்துக்கு மேற்கொள்றதுக்கு ஒவ்வொரு உயிரினத்துக்கும் ஒவ்வொரு உறுப்பு வந்து இருக்கும் ஸோ அதுக்கு நடத்தக்கூடிய ப்ராசஸும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டிஃபர் ஆகும் சரியா இது அமீபாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த முறைப்படி அந்த சுவாசம் வந்து நடைபெறுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா தட் இஸ் டிஃப்யூஷன் பரவல் எளிய பரவல் அல்லது டிஃப்யூஷன் சொல்லுவாங்க சரியா எஸ் ஸோ அமீபாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுவாசம்ங்கிற அந்த நடைமுறை வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்யூஷன்ங்கிற இந்த முறைப்படி தான் என்ன பண்ணுது நடக்குது சரியா எஸ் அப்போ செகண்ட் கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ டிஃப்யூஷன் அதாவது பரவல் என்பது தான் சரியான விடையா இருக்குது ஓகேவா எஸ் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க சூஸ் த கரெக்ட் பேர் யூக்ளீனா சிலியா இது ஒரு பேரு பாராமீசியம் ஃபிளாஜெல்லம் அமீபா சுடோபோடியா போத் ஏ அண்ட் பி சரியா எஸ் சரியான இணையை தேர்ந்தெடுக்கவும் என்னன்னு சொல்லி பாருங்க யூக்ளீனா சிலியா பாராமீசியம் பிளாஜெல்லம் அமீபா சுடோபோடியா ஏ மற்றும் பி இரண்டும் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க எஸ் ஸோ இங்கே வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒற்றை செல் உயிரினம் தான் எல்லாமே சரிங்களா எல்லாமே யூனிசெல்லுலார் ஆர்கானிசம் தான் அந்த யூனிசெல்லார் ஆர்கானிசமுக்கு அதுக்கான லோக்கோமோட்ரி ஆர்கன் சரிங்களா ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடத்துக்கு போகக்கூடிய உறுப்பு என்ன பண்ணியிருக்காங்க கொடுத்துருக்காங்க சரியா எஸ் ஸோ யூக்ளினா வந்து சிலியா என்கிற உறுப்பை பயன்படுத்தி நகருமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது சரியா எஸ் அதே மாதிரி பாராமிசியம் என்கிற அந்த ஒற்றை செல் உயிரினம்ங்கிறது ஃபிளாஜில் நம்ம பயன்படுத்தி நகருமானா அதுவும் கிடையாது சரியா எஸ் அமீபாங்கிறது சூடோபடியாக பயன்படுத்தி நகருமானா எஸ் அமீபாங்கிறது சூடோபோடியா என்ற உறுப்பை பயன்படுத்த என்ன ஆகும் ஒரு இடத்திலிருந்து ஒரு இடத்துக்கு வந்து நகரும் சரியா எஸ் அப்போ தேர்ட் க
நகரும் கால்கள் அது பொய் கால்கள் தான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா சூட போடியா அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டான ஆன்சரும் கூட ஓகேவா எஸ் சரி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஃபோர்த் கொஸ்டின் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் பொய்க்ரோதோமிக் அனிமல்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் பாருங்க ஃபிஷ் ஃப்ராக் பேட் ஆல் ஆஃப் தி எபோ மாறும் வெப்பநிலை உள்ள விலங்குகளுக்கு எடுத்துக்காட்டு டேஷ் மீன் தவளை வவ்வால் மேலே உள்ள அனைத்தும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா எஸ் ஸோ இந்த பொய்க்ரோதோமிக் அனிமல்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய உடல் வெப்பநிலை என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றிக்கிட்டு இருக்கோம் சரிங்களா அந்த மாதிரி உடல் வெப்பநிலை வந்து மாற்றக்கூடிய அனிமல்ஸ் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா பொய்க்ரோதோமிக் அனிமல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா எஸ் ஸோ இப்போ இங்கே கொடுக்கப்பட்டதில் எது பொய்க்ரோதோமிக் அனிமல்ஸ் சொல்லி கேட்டிங்கன்னா தட் இஸ் ஃப்ராக் ஆப்ஷன் பீல இருக்கக்கூடிய ஃப்ராக் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொய்க்ரோதோமிக் அனிமல்ஸ் சரியா எஸ் அப்போ ஃபோர்த் கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி ஃப்ராக் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகேங்களா எஸ் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் விச் ஆர் தாலோயிங் பேர்ஸ் ஆர் கரெக்ட் ஹைபர் நேஷன் டேர்டில் ஆஸ்டிவேஷன் ஸ்னெயில் போத் ஆர் கரெக்ட் நன் ஆஃப் தி எபோன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க எஸ் இது தமிழில் பாருங்க பின்வரும் இணைகளில் எது சரியானது குளிர்கால உறக்கம் ஆமை கோடைகால உறக்கம் நத்தை இரண்டுமே சரி மேலே உள்ள எதுவும் இல்லைன்னு சொல்லி வந்து கொடுத்துருக்காங்க எஸ் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சில அனிமல்ஸ் என்ன பண்ணும் சில காலங்களுக்கு என்ன பண்ணால் ஓய்வு நிலையே வந்து இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அந்த ஓய்வு நிலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா குளிர்கால உறக்கம் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெப்பக்கால உலக்கம் அல்லது கோடைக்கால உலக்கம் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணலாம் ரெண்டாக வந்து பிரிக்கலாம் சரி இங்கிலீஷில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹைபர் நேஷன் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்டிவேஷன் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுறாங்க ரெண்டாக வந்து சொல்கிறாங்க ஓகேவா எஸ் ஸோ இந்த ஹைபர் நேஷனுங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த அனிமல்ஸ்லாம் எந்த காலத்தில் வந்து உறங்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் குளிர்காலத்தில் சரிங்களா குளிர்காலத்தில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஹைபர் நேஷன் கீடு உட்படக்கூடிய அனிமல்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா உறங்கும் சரியா எஸ் ஸோ ஹைபர் நேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டில் வந்து எக்ஸாம்பிளாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து கரெக்டான ஆன்சர் தான் கேட்டிங்கன்னா எஸ் ரைட் என்ன பண்ணும் ஹைபர் நேஷனுக்கு உட்படும் ஓகேவா ஸோ குளிர்காலத்தில் என்ன பண்ணும் டேர்டில் போயிட்டு அமைதியாக போய் இடத்துல என்ன பண்ணும் உறங்க ஆரம்பிச்சிடும் ஓகேவா எஸ் ஸோ ஆஸ்டிவேஷன் ஸ்னெயில் ஓகேங்களா ஸ்னெயில் என்ன பண்ணும் கோடை காலங்கள் என்ன பண்ணும் போய் உறங்க போயிடும் அதனால தான் நீங்கள் என்ன பண்ண முடியாது கோடை காலங்களில் நத்தைகளை வந்து பார்க்க முடியாது ஆனால் மழை காலங்கள் என்ன ஆகிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக மேலே வந்து தண்ணியில் மேய ஆரம்பிச்சிடும் ஓகேவா எஸ் அப்போ ஆஸ்டிவேஷன் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னெயில் ஓகேவா அப்போ இங்கே கொடுக்கப்பட்ட இரண்டுமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சரியான விடையாக இருக்கு ஸோ ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் டேஷ் இஸ் ஸ்டோர்ட் இன் த கேமல் ஹம் ஆப்ஷன்ஸ் கார்போஹைட்ரேட் ஃபேட்ஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் நன் ஆஃப் தி எபோ டேஷ் ஒட்டக்க கூம்பில் சேமிக்கப்பட்டுள்ளது ஆப்ஷன்ஸ் பாருங்க மாவு சத்து கொழுப்புகள் புரதங்கள் மேலே உள்ள எதுவும் இல்லைன்னு சொல்லி வந்து கொடுத்துருக்காங்க எஸ் ஸோ நமக்கு தெரியும் ஸோ ஒட்டகத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தன்னோட முதுகு பதுக்கில மலை போன்ற அமைப்பு வந்து வந்து இருக்கும் சரியா அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹம்ப்னு சொல்லுவாங்க சரியா அந்த ஹம்ப்பில் வந்து என்ன இருக்கும் எக்ஸாக்டாக என்ன இருக்குன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க சரியா ஸோ அந்த ஹம்ப்பில் வந்து என்ன இருக்கும் சொல்லி கேட்டிங்கன்னா அதில் ஃபேட்ஸ் இருக்கும் அதாவது கொழுப்பு சத்து வந்து இருக்கும் சரியா ஸோ அந்த ஏன் வந்து அங்கே வந்து கொழுப்பு வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இன்கேஸ் ஒட்டங்களுக்கு வந்து உணவு தட்டுப்பாடு ஏற்படக்கூடிய நிலைமைகளில் என்ன பண்ணிக்கும் அப்படின்னா அந்த ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கக்கூடிய அந்த ஃபேட்டை வந்து என்ன பண்ணிக்கும் நியூட்ரன்ஸாக மாற்றி தன்னை வந்து வாழ்வதற்கு வந்து ஏற்ற விதத்தில் வந்து மாற்றிக்கும் சரியா எஸ் அப்போ சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி ஃபேட் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகேங்களா எஸ் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் செவன்த் கொஸ்டின் விச் மசில் ஆஃப் த பேர்ட்ஸ் ஆர் யூஸ் டு வித் ஸ்டாண்ட் ஏர் ப்ரெஷர் டியூரிங் ஃபிளைட் ஆப்ஷன்ஸ் பாருங்க ஹெட் மசில் விங் மசில் செஸ்ட் மசில் தை மசில் சரிங்களா பறக்கும் போது காற்றழுத்தத்தை தாங்கும் பறவைகளின் தசை எதுன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க எஸ் தலை தசை இறக்கை தசை மார்பு தசை
ஸோ அந்த காற்றழுத்தத்தை வந்து எதிர்கொள்ளும் போது அதுக்கு வலுவான ஒரு அமைப்பு வந்து கொடுக்கக்கூடிய தசை வந்து எதுவாக இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் த செஸ்ட் மசல் சரிங்களா மார்பு தசை தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பறவைகளுக்கு வந்து ஒரு வலுவான அமைப்பு கொடுத்து அந்த காற்றழுத்தத்தை என்ன பண்ணுது ஓவர்டேக் பண்ணக்கூடிய அந்த வல்லமை வந்து அதுக்கு வந்து தருது சரிங்களா எஸ் அப்போ செவன்த் கொஸ்டினுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி செஸ்ட் மசல் மார்பு தசைங்கிறது தான் கரெக்டான ஆன்சராக இருக்கு ஓகேவா எஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் எயித்து கொஸ்டின் வேடந்தாங்கல் கோடியக்கரை கூந்தன் குளம் ஆர் ஃபேமஸ் ஃபார் நேஷனல் பார்க்ஸ் கிராஸ்லேண்ட் பேர்ட் சான்ச்சுரிஸ் ஆல் ஆஃப் தி எபோ வேடந்தாங்கல் கோடியக்கரை கூந்தன் குளம் ஆகியவை எதற்கு புகழ்பெற்றவை தேசிய பூங்காக்கள் புல்வெளிகள் பறவைகள் சரணாலயங்கள் மேலே உள்ள அனைத்தும் சொல்லி வந்து கொடுத்துருக்காங்க சரியா எஸ் ஸோ வேடந்தாங்கல்ங்கிற வார்த்தை வந்தாவே நமக்கு என்ன பண்ணிடலாம் ஈஸியாக கெஸ்ட் பண்ணிடலாம் சரிங்களா இட்ஸ் ஃபேமஸ் ஃபார் பேர்ட் சான்ச்சுரி பறவைகள் சரணாலயம் தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கொடுக்கப்பட்ட மூன்று இடத்துலையும் வந்து இருக்கு சரியா அப்போ எயித்து கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி பேர்ட் சான்ச்சுரிஸ் விலங்குகளில் வளர்ச்சி மூலம் ஏற்படுகிறது ஆப்ஷன்ஸ் செல்களின் விரிவாக்கம் செல் பிரிவு வளர்சிதை மாற்றம் மேலே உள்ள எதுவும் இல்லை சரிங்களா எஸ் ஸோ குரோத்ங்கிறது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூனிசல் அனிமல்ஸில் வந்து ஒரு விதமாக நடக்கும் மல்டி செல்லுலர் அனிமல்ஸில் ஒரு விதமாக நடக்கும் சரிங்களா ஸோ மல்டி செல்லுலர் அனிமல்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரோத்ங்கிறது செல் டிவிஷன் சரிங்களா செல் பிரிகை மூலயமா என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நடக்கும் ஓகேவா இதே யூனிசெல்வா அனிமல்ஸ் ஒற்றை செல் உயிரினங்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வளர்ச்சி என்பது எப்படி நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா செல் விரிவாக்க மூலியமாக தான் நடக்கும் சரியா ஸோ நம்ம கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா குரோத் இன் யூனிசெல்வா அனிமல்ஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க ஒற்றை செல் விலங்குகளை தான் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த கொஸ்டினாக வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஒற்றை செல் விலங்குகளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா செல்கள் வந்து விரிவடைதன் மூலமாக என்னாகும் அப்படின்னா அந்த உயிரினங்கள் வந்து வளரும் சரியா எஸ் அப்போ நைன்த் கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ Enlargement of cells is the correct answer. Okay, you know? Yes. Okay. So, next question. Paaklaan. Tenth question. Dash defined as the variety and the variability among living organisms and the habitat in which they live. Options. Biodiversity. Environment. Ecosystem. None of these. Volum. Volidangalil kaanapadum. வகைகள் மற்றும் வேறுபாடுகளே டேஷ் என வரையறுக்கப்படுகிறது பல்லுயிர் தன்மை சுற்றுச்சூழல் சூழல் மண்டலம் இவற்றில் எதுவும் இல்லை கொடுத்திருக்காங்க சரியா எஸ் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா வெரைட்டி அண்ட் வேரியபிலிட்டிங்கிற வார்த்தை வந்து வந்திருக்கு சரியா இந்த வெரைட்டி இந்த வேரியபிலிட்டிங்கிற வார்த்தை எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த வேர்டுக்கான ஹிண்டா இருக்கும் கேட்டீங்கன்னா தட் இஸ் டைவர்சிட்டி சரிங்களா எஸ் எதை பத்தின டைவர்சிட்டி வாழும் வாழிடங்களை பொறுத்து சரிங்களா ஸோ ஆர்கானிசம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு இடத்துல வந்து வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கும் ஸோ அங்கே இருக்கக்கூடிய வெரைட்டி அண்டு வேரியபிலிட்டி சம்மந்தமாக இருக்கக்கூடிய விஷயம் வந்து எதுவாக இருக்கும்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா தட் இஸ் பயோடைவர்சிட்டி சரிங்களா பல்லுயிர் தன்மை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்டாக்டாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க சரியா எஸ் அப்போது டென்த்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ பயோடைவர்சிட்டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் பாருங்க <laughs> டி ஆல் ஆஃப் தி எபோ தமிழ்ல பாருங்க தவளை எதன் மூலம் சுவாசிக்கிறது தோல் நுரையுறல் வாய்க்குழி மேலே உள்ள அனைத்தும் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சரியா எஸ் ஸோ தவளையுடைய வாழ்க்கை சுழற்சி முறைங்கிறது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 
நிறைய கட்டங்களை என்ன பண்ணியிருக்கும் கடந்து வந்திருக்கும் சரியா அது ஸ்டார்டிங்கில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன இருக்கும் ஒரு மீன் போன்ற அமைப்பில் தான் இருக்கும் ஆக்சுவலாக தவளை என்பது சரியா ஸோ டாக்டர் தவளை குட்டியே வந்துருமானா கண்டிப்பாக கிடையாது சரியா ஸோ சின்ன புழு மாதிரி அமைப்பில் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் எதுவாக மாறும் தலைப்பரட்டைன்னு சொல்லி மாறும் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக காலுக்கெல்லாம் முளைச்சி தவளையாக வந்து உருவெடுக்கும் சரியா இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா தவளைக்கான அந்த வாழ்க்கை முறை அந்த வாழ்க்கை சுழற்சி ஓகேவா எஸ் ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தலைப்பரட்டையாக இருக்கிறப்ப எப்படி சுவாசிக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா த்ரூ கில்ஸ் சரிங்களா ஸோ அந்த செதில்கள் மூலியமாக என்ன ஆகும் அப்படின்னா தவளை வந்து சுவாசிக்கும் எப்போ அந்த தலைப்பரட்டையாக இருக்கிறப்ப சரியா ஸோ போக 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 என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது தவளை என்ன ஆகும் அப்படின்னா முதிர்ச்சி அடையும் ஓகேவா ஸோ நம்ம கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா த முதிர்ச்சி அடைந்தது தவளை இது அடல்ட் ஃப்ராக் சரியா ஸோ இந்த தவளை என்பது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இருவால் உயிரி நீர்லையும் இருக்கும் நிலத்திலையும் இருக்கும் ஸோ அப்போ ரெண்டுத்துலையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து சுவாசிக்கக்கூடிய கட்டாயத்தில் வந்து இருக்கு ஓகேவா எஸ் அப்போ நீரில் இருக்கிறப்ப என்ன பண்ணும் சில உறுப்புகளை வந்து சுவாசிக்கிறதுக்கு வந்து பயன்படும் இது நிலத்தில் இருக்கிறப்ப சில உறுப்புகளை வந்து சுவாசிக்க வந்து பயன்படும் ஓகேவா எஸ் ஸோ கொஷின் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா பொதுவாக ஃப்ராக் வந்து ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறதுக்கு எந்தெந்த பார்ட்ஸ் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சரியா எஸ் ஸோ ஸ்கின் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா எஸ் ஸ்கின் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் எப்போ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வாட்டரில் இருக்கிறப்ப ஸோ லங்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் லேண்டில் இருக்கிறப்ப ஓகேங்களா எஸ் பக்கோ பேரிங்கல் சரிங்களா பக்கல் கேப்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா எஸ் அதுவுமே என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஃப்ராக்கோடைய ரெஸ்பிரேஷனுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது சரிங்களா அப்போது இங்கே கொடுக்கப்பட்ட எல்லா பார்ட்ஸுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ராக்கு வந்து ரெஸ்பைர் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஓகேவா எஸ் அப்போது லெவன்த்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகேங்களா எஸ் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் டுவெல்த் கொஷின் த ஸ்டேட் அனிமல் ஆஃப் தமிழ்நாடு ஆப்ஷன்ஸ் பாருங்கள் டைகர் லயன் கோட் நிலகிரி தார் தமிழ்நாட்டின் மாநில விலங்கு புலி சிங்கம் வெள்ளாடு நீலகிரி வரையாடுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நமக்கு தெரியும் ஸோ தமிழ்நாட்டுடைய ஸ்டேட் அனிமல் வந்து எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இட் இஸ் நீலகிரி தார் தட் இஸ் ஆப்ஷன் டி சரிங்களா ஸோ நம்ம தமிழ்நாட்டுடைய மாநில விலங்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் நீலகிரி வரையாடு ஓகேங்களா எஸ் ஸோ இதோட வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னைக்கான செஷன் வந்து ஓவர் ஆகுது சரியா ஸோ இதுக்கு அடுத்த லெசன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து மண்டே வந்து பார்க்கலாம் சரிங்களா ஸோ மண்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு அடுத்த லெசன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கொண்டு போக போகிறோம் சரிங்களா இதுக்கான அடுத்த லெசன் என்ன பண்ணுங்கள் ப்ராப்பராக வந்து படிச்சுட்டு வந்துடுங்க ஸோ படிச்சு வந்தால் தான் இந்த செவன் ஏஎம் செஷனுங்கிறது உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும் ரொம்ப இன்ட்ராக்டிவாக இருக்கும் பாய் ஃப்ரம